le mois du consommo local. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de rappeler à l'attention du public ici présent que le Bénin, depuis ces quatre dernières années, est en amélioration constante de sa production. Nous sommes passés de 269 000 en 2015 à 714 713 tonnes en 2019-2020. Ce qui a hissé le Bénin depuis ces deux dernières années au premier rang du, des producteurs de coton africain. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque nous prenons cette production de 714 000 tonnes de coton graines, ça nous, a, ça nous dégage une production fibre de 315 000 tonnes. Quand on met en face la consommation locale de fibres, qui aujourd'hui est de 3 000, d'environ 3 000 tonnes de fibres par an, en termes également de déchets incliné, parce que lorsque on amène le coton graine dans une unité de grenage de coton, on sépare la graine de la fibre, on a également des sous-produits qu'on appelle déchets incliné qui permettent de faire des serpillères, des chaussettes, etc. Nous avons également des, des produits qu'on appelle Gilmot, qui permettent de faire de, du compost, qui permettent d'enrichir le sol pour produire soit du maïs, soit du coton graine. En termes de transformation En termes de transformation locale, les opportunités qui s'offrent à nous sont immenses. Nous envisageons au niveau de la filière, d'ici à l'an 2023, atteindre une production de 1 million de tonnes de coton graine. 1 million de tonnes de coton graine, quand vous prenez un rendement de 43,5% de fibres, ça veut dire que nous aurons 456 000 tonnes de fibres d'ici à l'an 2023. Nous aurons 530 000 tonnes de graines d'ici à l'an 2023. Donc ça fait, ça, ça pour vous dire qu'il y a autant d'opportunités de transformation locale qu'il faudrait qu'on puisse saisir afin de pouvoir augmenter le nombre d'emplois au Bénin. Beaucoup de marge de manœuvre donc pour le, le sous-secteur de la transformation euh, pour monter en puissance. Il y a du potentiel, il y a des stocks disponibles. Alors, euh, la question qu'on se pose, même si on essaie de peindre ça de manière positive en étant optimiste, c'est est-ce que finalement l'industrie cotonnée béninoise n'est pas une industrie à l'état brut euh, Il y a, prenons juste le, le textile. Beaucoup d'industries textiles ont été frappées de, de mortalité au, au, au Bénin. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste en vérité euh, ce qui reste en vérité aujourd'hui, puisque quand on prend les industries textiles que nous avons aujourd'hui, il ne reste que CBT qui tourne coupant, coupant. Et là, c'est de l'écru. Comme le ministre l'a dit tout à l'heure, un des ministres l'a dit tout à l'heure, il faudrait que le transformateur aille à l'écoute des consommateurs. Qu'est-ce que nous voulons consommer Quels sont les motifs qui, seront, qui, sont, qui intéressent les gens Et également, il faudrait, moi je crois que ce qui nous fait aussi un peu défaut, avant d'installer une industrie textile, il faut faire une étude de marché. Il faut également chercher à savoir la zone dans laquelle nous voulons implanter cette industrie. Est-ce que cette zone a des avantages comparatifs qui nous permettront de gagner Je prends un exemple. Si vous prenez l'industrie textile qui est à Locosa, on est obligé d'aller chercher la fibre à près de 500 km. On va à Candy pour aller chercher la fibre. Comment nous pouvons aller sur le marché avec d'autres qui, qui ne vont chercher la fibre qu'à 20 mètres. On a vu dans des pays, ici, où vous avez juste, on prend les chariots que les, nos, nos bonnes dames ou nos, ou nos autres utilisent dans les marchés, on prend juste le chariot, on transporte la, la fibre de coton, je veux parler d'une balle de coton, d'un point A à un point B qui ne fait que 20 mètres, pendant que nous, nous allons chercher la fibre de coton à 500 km. Donc nous aurons un coût de revient assez élevé. C'est pour ça que moi je, je, je suggère vivement qu'avant d'implanter d'autres unités industrielles, il faut, il faut forcément faire une étude de marché, regarder un peu les avantages comparatifs que le terroir sur lequel on veut installer cette unité est, a, a, a comme avantage comparatif avant de s'y mettre. Euh, J'avais abordé le problème en, temps, en disant qu'il faut forcément des avantages comparatifs. Oui. Qu'est-ce qui a été à la mort de Coteb, de Cites, de Cosa et autres en fait, il y a les problèmes d'énergie, comme on l'a dit. L'énergie est relativement plus chère ici que dans d'autres pays. Bon, je sais que ces derniers temps, le gouvernement est en train de faire un effort pour ces promoteurs qui veulent s'installer. Il y a l'énergie. Il y a également euh, la friperie qui vient concurrencer un peu ce marché-là, si on peut le dire, parce qu'il faut le dire au fort. 
qu'aujourd'hui, la friperie fait que lorsque vous voulez vous installer et que vous n'avez pas un coût de revient bas, euh, vous ne pouvez pas compétir. Et quand je parlais tantôt de CBT, ce n'est pas pour répondre à la dame, mais c'est pour dire simplement que en transportant sur une longue distance, votre coût de revient devient plus cher parce que vous allez payer un transport plus cher pendant que l'autre concurrent ne paye rien comme coût de transport. On aurait pu éviter cela. Vous voyez par exemple Coteb, dans le temps, était installé, installé à côté de l'usine de parcours 1. Ça permet, ça permet à, à Coteb, en coût de transport, de, de payer rien pour, euh, gratuitement. Donc, ça fait que normalement, le coût de revient est moins cher. Mais côté est mort simplement parce que, vous savez, au fil des ans, les équipements ont vieilli. Ensuite, côté au départ, fonctionnait sur groupe électrogène. Or, le, le groupe électrogène, le coût de revient de l'énergie revient encore là, plus cher que d'être sur le réseau national de la SBE. Donc, en fait, les industries béninoises qui sont textiles, qui sont mortes, c'est dû au fait que l'étude de marché, selon moi, n'a pas été ce qu'il fallait. Ensuite, il y a également l'éducation, puisqu'on n'est pas habitué à consommer local. L'effort est en train d'être fait aujourd'hui. Quand vous regardez, il y a cette affaire de motif qui revient. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, à côté, on, on consomme, les, les, les Ivoiriens consomment le textile qui est produit. Les motifs sont tels que le consommateur ivoirien est prêt à consommer, alors qu'ici, nous allons vers le, le Vilisco au lieu d'aller peut-être vers le, 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 le produit produit localement. Donc, les vrais problèmes sont, il y a problème d'éducation qu'il faut essayer déjà depuis la base, inculquer à nos, nos enfants et autres qu'il faut consommer local. Il y a également, est-ce que nous sommes prêts à accompagner ce consommant local Parce qu'il faut que le consommant local rime avec la production locale. Il faut que la production locale rime avec l'organisation. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut voir avant de pouvoir résoudre ce problème. Je, je, je profite au passage pour saluer les initiateurs de cette rencontre, mais il ne faut pas seulement qu'une journée. Moi, je pense qu'à l'avenir, il faudrait que les réflexions puissent se poursuivre pour qu'on puisse en arriver à une vraie consommation locale. Merci.